Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah kita sambung topik tingkatan 4 iaitu wang dan bank. Sebelum ni kita dah tengok bank pusat. Kali ni kita nak tengok pula bank perdagangan ya. Okay. Bank perdagangan merupakan institusi kewangan milik swasta yang bermotifkan keuntungan. Ini tertakluk kepada Akta Bank dan Institusi 1989 mesti mendapat kebenaran daripada Bank Negara Malaysia dan lesen dikeluarkan oleh Menteri Kewangan. So, ada tiga bank perdagangan di Malaysia. Contohnya, ada tiga iaitu bank tempatan, CIMB Bank, Maybank, Hong Leong Bank, Bank Islam, contohnya Bank Islam dan Bank Muamalan dan yang ketiga, bank perdagangan asing iaitu OCBC Bank, UOB Bank dan lain-lain. Ok, lima fungsi bank perdagangan. Yang pertama, menerima deposit, memberi pinjaman, membuat dan menerima bayaran, mengurus pertukaran asing dan yang terakhir, menawarkan perkhidmatan lain. Okay, menerima deposit daripada pelbagai lapisan masyarakat. Okay, ada tiga jenis akaun iaitu akaun simpanan, akaun simpanan tetap dan juga akaun semasa. Okey, akaun simpanan biasa ya, boleh dikeluarkan bila-bila masa akan dibayar faedah. Kita boleh menggunakan perkhidmatan kad ATM menyediakan buku bank ataupun penyata bank kemudahan pindahan wang kemudahan pemindahan antara bank ataupun gyro kemudahan pembayaran bil dan bayaran ansuran dan yang terakhir perbankan internet. Okay, akaun simpanan tetap adalah simpanan untuk tempoh tertentu mempunyai kadar faedah eh, pulangan yang lebih tinggi daripada akaun simpanan. Kadar faedah dibayar mengikut tempoh simpanan contoh 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun atau 9 tahun. Faedah dibayar apabila tamat tempoh simpanan. Faedah tidak dibayar atau berkurang jika dilakukan pengeluaran dilakukan lebih awal dan diberi sijil simpanan yang boleh dijadikan cagaran untuk mendapatkan pinjaman bank ya, ya. akaun simpanan tetap dia tak ada buku bank tapi dia ada sijil simpanan seterusnya ini akaun ni kesilapan sikit ni akaun semasa ya. ni akaun semasa Ok, akaun semasa Akaun semasa ni uh, tidak diberikan faedah tak dapat pulangan uh, charge bank yang akan dikena, uh, ada charge bank akan dikenakan ke atas perkhidmatan simpanan minimum lebih tinggi contohnya masa nak buka akaun semasa ni kena ada contohnya RM2,000 baru boleh buka akaun simpanan semasa kemudian seorang Perujuk perlu dikemukakan semasa membuka akaun. Boleh memohon kemudahan overdraft iaitu pengeluaran melebihi baki simpanan. Contohnya kita ada RM10,000 dalam bank, kita boleh keluarkan sehingga RM50,000. Jadi RM40,000 lagi tu adalah kemudahan overdraft. Okay, kemudian diberi kemudahan untuk membayar menggunakan cek. Ya. Yeah. Wang boleh dikeluarkan pada bila-bila masa dan terdapat juga kemudahan pemindahan wang. Okay, ini adalah perbezaan antara akaun simpanan dengan akaun simpanan tetap. Ya, simpanan biasa tiada tempoh simpanan tetap. Ya, ini ada tempoh. Kadar faedah simpanan biasa rendah, kadar faedah simpanan tetap tinggi. Boleh dikeluarkan bila-bila masa tetapi akaun tetap tidak boleh dikeluarkan bila-bila masa. Ada tempoh dia. Diberi buku simpanan. Akaun tetap diberi sejer simpanan. Yang ini ada kemudahan kad ATM ini tiada. Okey, seterusnya fungsi bank. Perdagangan yang kedua, memberi pinjaman. Ya, yeah. Semua pinjaman akan dikenakan kadar faedah. Jadi, jenis pinjaman seperti overdraft. Pinjaman peribadi 
pinjaman bercaga, pinjaman kenderaan, pinjaman kad kredit dan mendiskaun bil pertukaran. Overdraft merupakan pendahuluan jangka pendek yang diberikan kepada pemegang akaun semasa sahaja yang mana pelanggan boleh mengeluarkan wang lebih daripada baki simpanan yang ada berdasarkan had yang ditetapkan oleh bank dan dikenakan faedah mengikut bilangan hari digunakan contohnya Encik Mu'min pemegang akaun semasa di CIMB Bank mempunyai baki RM40,000 dia diberi kemudahan overdraft RM100,000 oleh bank jika Encik Mu'min mengeluarkan cek RM50,000 maka lebihan sebanyak RM10,000 ya, dikenal lagi sebagai overdraft kadar faedah yang dikenakan terhadap RM10,000 berdasarkan bilangan hari wang itu digunakan. Kelebihan dan kelemahan overdraft Tidak memerlukan cagaran, boleh mengeluarkan wang mengikut keperluan hanya jumlah yang digunakan sahaja dikenakan faedah dan peniaga boleh menggunakannya apabila menghadapi masalah aliran tunai untuk membayar gaji, sewa atau pembelian stok. Kelemahannya faedah yang dikenakan tinggi. Bukan semua pembagian akaun semasa ditawarkan kemudahan overdraft. Ada had tertentu yang ditetapkan. Seterusnya, pinjaman peribadi eh, boleh uh, di uh, siapa saja boleh membuat pinjaman peribadi sekiranya berumur 18 tahun ke atas dan punya sumber pendapatan yang tetap. Ya, tujuannya untuk membiayai kos pendidikan, pembelian barang tahan lama seperti perabot dan komputer memerlukan seorang penjamin walaupun cagaran tidak diperlukan pinjaman percagar kemudahan diberi kepada pelanggan untuk pembelian hartanah seperti rumah, kedai atau tanah faedah yang dikenakan atas pinjaman dibayar secara ansuran bulanan memerlukan cagaran seperti share, geran rumah, tanah dan polisi insurans nyawa harta yang dicagarkan akan dilelang jika gagal untuk membayar balik pinjaman. Perbezaan antara overdraft dengan pinjaman bersyaga. Pinjaman overdraft jangka masa pendek, bersyaga jangka masa panjang. Overdraft disediakan kepada pemegang akaun semasa, pinjaman bersyaga kepada semua individu yang layak untuk keperluan modal pusingan dan menjelaskan hutang untuk pembelian aset tetap tidak memerlukan cagaran untuk overdraft, pinjaman bercaga memerlukan cagaran. Seterusnya, pinjaman kenderaan. Kemudahan sewa beli ini digunakan untuk membiayai pembelian kenderaan baru atau kenderaan terpakai. Pinjaman sehingga 90% daripada harga kereta dan tempoh bayar balik sehingga 9 tahun. Contohnya harga serat Harga kereta RM100,000, kita kena bayar deposit RM10,000, 90% iaitu RM90,000, kita boleh buat pinjaman. Memerlukan penyata gaji, penyata taksiran cukai, pendapatan dan penjamin. Seterusnya, pinjaman kad kredit. Perbelanjaan dan pembayaran secara kredit ataupun hutang. Pendahuluan tunai boleh didapat didapatkan melalui kad kredit hingga had tertentu. Bank akan membuat bayaran ke atas segala perbelanjaan yang dibuat, faedah yang tinggi, dikenakan dan tidak memerlukan sebarang cagaran atau penjamin. Mendiskaun bil pertukaran. Pihak bank membeli bil pertukaran dengan memotong faedah atas nilai sebenar iaitu pada harga yang lebih rendah daripada harga muka. Bil pertukaran adalah perjanjian yang dilakukan oleh penghutang kepada pemberi hutang. Pinjaman yang diberikan oleh bank kepada pemberi hutang dengan mendiskaun bil pertukaran. Apabila cukup tempoh matang, bank akan mengutip bayaran penuh. Kadar faedah yang dikenakan adalah jumlah diskaun ke atas bil pertukaran. Contohnya, firma B membeli barang bernilai RM100,000 daripada firma A tetapi ingin membuat bayaran 3 bulan kemudian. Firma A 
tidak ada wang yang cukup. Jadi, dia tidak mahu menunggu selama tiga bulan. Oleh itu, firma A mengeluarkan satu bil pertukaran dengan menyatakan nilai barang dan bayaran yang perlu dijelaskan dalam tempoh tiga bulan. Firma A mesti mendapat persetujuan daripada firma B dengan menandatangani bil itu. Setelah bil ditandatangani, firma A akan menjual bil itu kepada bank perdagangan dengan kadar diskaun. Bank akan membelinya dengan harga RM95,000 sahaja berbanding nilai asal bil tersebut RM100,000. Apabila bil matang, bank akan menerima RM100,000. Faedah yang dikenakan oleh bank adalah RM5,000 untuk pinjaman RM100,000 dalam tempoh 3 bulan. Okay, seterusnya. Kemudahan menerima dan membuat bayaran. Kita boleh menerima atau membuat bayaran menggunakan perkhidmatan bank perdagangan melalui sistem cek, debit langsung, perintah sedia ada, pindahan kredit, draft bank, kad ATM dan kad kredit. Kita tengok satu persatu. Ya, menerima dan membuat bayaran bagi pihak pelanggan melalui sistem cek dan arahan kepada bank. Sistem cek dulu. Hanya pemegang akaun semasa dapat menikmati kemudahan pembayaran cek, contoh membayar gaji, pembelian stok atau perbelanjaan lain. Pemegang akaun semasa akan menerima cek daripada pelanggan untuk perkhidmatan yang disediakan. Bank bertindak sebagai ejen pembayar dan penerima bagi pemegang akaun semasa. Seterusnya, arahan kepada bank. Debit langsung. Bank diarah membayar bil tanpa mengira jumlahnya kepada penerima bayaran yang dinyatakan dalam bil pada tarikh tertentu. Jumlah tertentu dan juga tarikh tertentu. Dia tidak sama. Contohnya adalah bayaran Unify, DG dan bayaran elektrik tenaga nasional berhad. Bilnya, tarikhnya kemungkinan tidak sama. Amount berbeza jadi perkhidmatan yang digunakan adalah Debit langsung. Okey. Contohnya, pelbagai bil ya, yang diberikan kepada pelanggan. Pelanggan uh, menggunakan perkhidmatan debit langsung mengarahkan bank untuk membayar secara automatik kepada pembekal perkhidmatan. Seterusnya, pindahan kredit digunakan untuk pembayaran gaji, bonus dan komisen pekerja. Pelanggan boleh mengarahkan bank membuat bayaran terus ke dalam akaun penerima. Okey, jadi majikan perlu memberikan maklumat seperti nama, jumlah gaji, nama bank dan nombor akaun bank dan dihantar kepada bank pemegang akaun. Bank akan memindahkan wang daripada pelanggan yang memberi arahan kepada bank untuk membayar kepada pekerja masing-masing. Seterusnya, perintah sedia ada. Pemegang akaun boleh mengarahkan bank membuat bayaran tetap yang berulang mengikut tarikh yang ditetapkan. Kebanyakannya untuk bayaran sewa, premium insurans dan ansuran pembelian rumah, kenderaan dan sebagainya yang mana amount dia sama dan tarikh setiap bulan pun sama jadi perintah sedia ada seterusnya draft bank iaitu cek yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pelanggan untuk pembayaran kepada pihak tertentu pelanggan akan dikenakan cas perkhidmatan contohnya RM5, RM6 contohnya untuk pembelian kereta dan melanggan terbitan saham baru jadi, draft bank ni cek yang dikeluarkan oleh bank perdagangan. Ya. Contohnya, uh, kalau pelajar universiti nak bayar yuran, ha, contohnya bayar kepada benda hari uh, Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi, cek draft bank ni confirm ada duit lah sebab ditolak daripada akaun pelanggan. Berbanding dengan cek perdagangan biasa, cek akaun semasa tu dia boleh jadi cek tendang. Mungkin tak ada, dia tulis cek tapi tak ada duit dalam bank. Okey, seterusnya arahan kepada bank. Kita boleh buat bayaran melalui kad ATM. Ha, urus niaga dilakukan secara layan diri. Contohnya, bayar bil elektrik, ASB, 
dan membeli kad terbang tiket kad terbang sorry digunakan sebagai kad debit apabila membuat bayaran untuk pembelian barang ya kad debit seterusnya kad kredit yang membolehkan pemegang kad kredit membeli bayaran secara kredit dan pemegang kad kredit boleh membayar balik secara sekaligus ataupun ansuran tetapi kadar faedah yang tinggi dikenakan sekiranya gagal membayar mengikut tempoh yang ditetapkan. Selain itu juga pemegang kad kredit dikenakan yuran tahunan bagi sesetengah bank. Seterusnya perkhidmatan lain, bank peregangan kita ada perkhidmatan perbankan internet seperti Maybank to you, CIMB Click, pelaburan emas, urus niaga saham, unit amanah, penulisan wasiat, perkhidmatan insurans, berurusan bayaran eksport dan juga import. Perbankan internet eh, membuat transaksi, eh, pelanggan boleh membuat transaksi perbankan dengan menggunakan komputer, telefon pintar, peranti mudah alih dan sebagainya yang ada sambungan internet, capaian kepada akaun bank boleh buat di bila-bila masa sahaja untuk membayar bil, menyewa wakil akaun, membuat pindahan akaun, membuat pembelian dan mencetak penyata bank. Seterusnya, sistem perbankan Islam. Ia merupakan sistem kewangan Islam yang berlandaskan hukum syariah. Segala urusan mestilah menghindari ataupun tidak boleh mengandungi unsur maghrib seperti riba, ya, faedah, maisir, perjudian dan juga goror, ketidaktentuan ataupun tidak jelas. Prinsip asas ialah perkongsian untung dan rugi antara pihak yang berurus niaga, pelanggan dan juga bank. Empat prinsip perbankan Islam iaitu wadi'ah, bank sebagai pemegang amanah, mudarabah, perkongsian untung, bayi bithaman ajil iaitu jualan secara ansuran dan at-ta'jiri iaitu pindah milik harta sewa. Wadi'ah, bank sebagai pemegang amanah. Bank merupakan pemegang amanah untuk menjaga harta pelanggan. Bank tidak membayar sebarang pulangan tetapi memberikan hibah hadiah kepada pelanggan. Terdapat dua jenis akaun simpanan semasa dan akaun simpanan biasa bank Islam. Sekiranya pelanggan menyimpan duit di bank Islam, perkhidmatan yang dikenakan adalah wadiah bank sebagai pemegang amanah. Kemudian mudarabah iaitu perkongsian untung antara pelanggan iaitu kita lah pemodal dan bank sebagai pelabur ataupun usahawan. Nisbah untung dibahagikan seperti 30-70 ataupun 50-50%. Pelanggan akan menanggung segala kerugian yang bukan disebabkan kecuaian bank. Ya, mudarabah perkongsian untung. Untung saja berkongsi, rugi ditanggung oleh pemilik modal. Dua jenis akaun iaitu pelaburan am dan pelaburan khas. Seterusnya, bayi bitaman ajil iaitu jualan secara ansuran. Prinsip jualan barang secara tertangguh atau bayaran secara ansuran berdasarkan syarat yang ditetapkan. Harga yang dibayar oleh pembeli adalah lebih tinggi termasuk margin keuntungan yang telah dipersetujui. Pelanggan akan menanggung segala kerugian pelaburan yang bukan disebabkan oleh kecuaian bank. Contohnya, ya, jualan secara ansuran. Ya, pembiayaan aset seperti rumah kedai, kilang, hartanah dan kenderaan. Maksudnya, bank Islam belikan dulu, kemudian dia jual balik pada kita. Ha, kita perlu bayar balik secara ansuran, dah plus dengan dia punya ha, margin keuntungan. Okey. Seterusnya, instrumen deposit boleh niaga dan pembiayaan kad kredit dan pembiayaan umrah. Seterusnya, tak jadi pindah milik harta sewa iaitu perjanjian sewa antara bank dan pelanggan dalam tempoh tertentu. Aset dibeli oleh bank adalah aset yang diperlukan oleh pelanggan, pelanggan membayar sewa dan aset boleh dipindah milik setelah tamat tempoh. Contohnya, pembelian kenderaan. Selama mana kita um, bayar setiap bulan, contohnya 9 tahun. Bila tamat tempoh, baru akan berlakunya proses pindah milik 
kenderaan tersedut kepada pelanggan. Okey, kita ulang kaji balik. Wadi'a, Semoga amanah, Mutorabah, Perkongsian untung. Bayar bintaman ajil, Jualan secara ansuran. Takjiri, Pindah milik harta sewa. Baiklah, kita dah habis topik 3. Terima kasih kerana sudi bersama-sama cikgu. Good luck dan Assalamualaikum.